सक्सेस ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है ये एल सी एम एच सी एफ यानी लसा मसा का पार्ट सिक्स है आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर इससे पहले का वीडियो देख लें ताकि यह वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए प्रश्न को शुरू करते हैं प्रश्न है वह लसक संख्या यहाँ पर लस लघुत्तम संख्या यानी छोटा संख्या होगा तो वह लघुत्तम संख्या जिसको छ नौ बारह पंद्रह और अठारह से विभाजित करने पर प्रत्योग स्थिति में शेष पर दूर रहता है यानी सभी से विभाजित करने में दो शेष बचता हो तो इस प्रकार के प्रश्न को हम इस प्रकार सोल्व करते हैं कि ये जो संख्या दिया हुआ है छः नौ बारह पंद्रह अठारह इसे विभाजित करने पर यानी जो विभाजित करने वाला संख्या है उसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं और कह रहा है कि विभाजित करने पर प्रत्योग स्थिति में दो शेष फल रहता हो तो जो एलसीएम इसका होगा वो इससे विभाजित सभी अंक से विभाजित होगा इसका एल और उसमें फिर हम दो ऐड कर देते हैं ताकि फिर इससे भाग देंगे तो दो शेष फल बच जाता है तो चलिए इन सभी का हम पहले एलसीएम निकालते हैं चलिए यहाँ पर हम संख्या ले लिए तो एलसीएम का रोल होता है कि दो से विभाजित करेंगे मिनिमम संख्या से या फिर ऐसा भी हम कर सकते हैं कि यदि सभी संख्या में किसी अंक से भाग लग जा रहा हो पूरा पूरा कट रहा हो तो उससे भी हम भाग दे सकते हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि तीन से सभी में लग जा रहा है तो चलिए डायरेक्टली हम तीन से देते हैं इधर दो बार में कट जाएगा यहाँ नौ तीन बार में बारह चार बार में पंद्रह पाँच बार में और अठारह छः बार में लग जाए चलिए अब दो से लगाते हैं दो से लगाएंगे तो दो एक बार में हो जाएगा तीन उसी तरह से रह जाएगा चार दो बार में लग जाएगा पाँच के पाँच उसी तरह से रह जाएगा और तीन बार में छः हो जाएगा इसके बाद चलिए अब तीन से लगाते हैं तो तीन से लगाएंगे तो यहाँ एक हो जाएगा यहाँ दो के दो रह जाएगा पाँच के पाँच रह जाएगा और फिर यहाँ एक हो जाएगा अब इन सभी अंक को आपस में गुना करेंगे इन सभी को आपस में गुना करें तो तीन गुना दो गुना तीन गुना दो गुना पाँच हो जाएगा यहाँ तक तो सभी का गुणनफल एक सौ अस्सी आ जा रहा है यानी इसका इन सभी संख्या का एल सी हो गया अब कह रहा है कि विभाजित करने पर पत्तों की स्थिति में शेष दूर रहता है तो हम करेंगे क्या कि इसका एल में दो जोड़ देंगे यानी इन सभी संख्या का एल सी एम एक सौ अस्सी आ गया और इसमें दो और ऐड कर देंगे तो संख्या क्या हो जाएगा संख्या एक सौ बिरासी आ जाएगा यानी एक सौ बिरासी वह संख्या है जिसको मैं इन सभी से संख्या से विभाजित करेंगे तो दो शेष फल बच जाएगा क्योंकि एक सौ अस्सी पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा और प्लस हम दो ऐड कर दिए ये हर स्थिति में शेष बच जाएगा अब आप किसी भी संख्या से भाग दे के देख सकते हैं छः से देंगे तो दो बार में तीन बार में अठारह कट जाएगा दो बच जाएगा शेष नौ से दो बार में कट जाएगा इसी तरह से सभी से चेक कर सकते हैं आप तो ये कटता जाएगा और शेष बच जाएगा दो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है छह घंटिया एक साथ बजना शुरू होती है फिर दो चार छ आठ दस सेकेंड के अंतराल पे बजती है तीस मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेगी छह घंटी है जो कि एक दो सेकेंड दूसरा चार तीसरा छ चौथा आठ पर इसी प्रकार दो चार तीन भी होगा इसमें चूंकि छह घंटी है छ आठ और दस सेकंड के अंतराल पर बजती है यानी पहला अगर शुरू हो तो दो सेकंड बाद दोबारा बज जाएगा फिर चार सेकंड बाद फिर छह सेकंड बाद ये दोबारा बजेगा उसी प्रकार दूसरा चार सेकंड के अंतराल पर यानी चौथा सेकंड में अठारह सेकंड ऐसे करके बजेगा तो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि सेकेंड के अंतराल में बजती है तो तीस मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी यानी सभी घंटियाँ एक साथ कब बजेंगी तो सबसे पहले देखते हैं कि दो चार तीन छः आठ और दस सेकेंड में जब ये सब बजती हैं तो अगला बार एक साथ कब बजेंगी 
यानी इसका जो एल होगा उसी समय एक साथ फिर दोबारा बजेगा तो चलिए सबसे पहले इसका एल निकालते हैं तो यहाँ संख्या ले लीजिए दो चार तीन छः आठ दस अब इसको दो से भी विभाजित करते हैं तो एक बार में लग जाएगा दो बार में तीन उसी तरह रह जाएगा छः तीन बार में लग जाएगा आठ चार बार में और दस पाँच बार में लग जाएगा अब पुनः दो से लगाते हैं तो दो एक बार में तीन उसी तरह से रह जाएगा चार दो बार में पाँच उसी तरह से रह जाएगा इसके बाद फिर तीन से लगाते हैं तो तीन से लगाएंगे तो ये एक हो जाएगा यहाँ एक हो जाएगा दो और पाँच अब सभी को आपस में गुना करेंगे तो अब देखा जाए तो इन सभी का एल सी एम एक सौ बीस आ गया अब प्रश्न में कह रहा है इन सभी का यूनिट सेकेंड में है और यहाँ मिनट में प्रश्न पूछा जा रहा है तो देखा जाए तो एक सौ बीस सेकेंड जो है वो दो मिनट के बराबर है और प्रश्न पूछ रहा है कि तीस मिनट में कितनी बार तो ये सभी जो घंटियाँ हैं वो दो मिनट में एक बार एक साथ बजेंगी तो जब दो मिनट में एक साथ बजेंगी और तीस मिनट में पूछा जा रहा है तो तीस मिनट में कितना तो पंद्रह बार बज जाएगी तो यहाँ हमने सॉल्व करके निकाल लिया कि दो मिनट में एक बार बजती है टोटल एल सी में इसका एक सौ बीस आ गया एक सौ बीस यानी कि साठ सेकेंड में एक मिनट होता है तो एक सौ बीस सेकेंड में दो मिनट हो जाएगा अब दो मिनट में जब एक बार बजती है प्रश्न पूछा जा रहा है कि तीस मिनट में दो मिनट में एक बार तो तीस मिनट में पंद्रह बार तो यही इसका आंसर हुआ चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है तीन आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं उनके कदम क्रमशः तीन तिरसठ सेंटीमीटर सत्तर सेंटीमीटर और सतहत्तर सेंटीमीटर के हैं न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरे कदम में तय कर सके तो प्रश्न में यहाँ पूछा गया है कि न्यूनतम कितनी दूरी या तय इसका एल्शियम निकालना होगा तो चलिए इन तीनों का एल्शियम निकालते हैं तो इन सभी का गुणनखन तोड़ दिया तिरसठ का हुआ तीन गुने तीन गुने सात सत्तर का दो गुने पाँच गुने सात और सतहत्तर का सात गुने ग्यारह तो अब लेते हैं यहाँ से यहाँ तीन देखा जाए तो इसमें दो बार आया है इस इन सभी में नहीं आया है यानी एल निकालने के लिए तीन को पहले दो बार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा तीन गुना तीन इसके बाद सात देखा जाए तो इसमें भी एक बार इसमें भी एक बार और इसमें भी एक बार तो एक बार हम सात लेंगे यहाँ इसके बाद देखा जाए तो इसमें एक बार पाँच आया है तो पाँच भी लेना पड़ेगा क्योंकि तो सभी गुणांकन को एल सी में लिया जाता है और एल सी एफ में कॉमन वाला को लिया जाता है इसके बाद देखा जाए तो पाँच के अलावा यहाँ ग्यारह है जो एक बार आया है तो ग्यारह को ले भी लेंगे अब इन सभी को आपस में गुना कर देंगे तो इन सभी को आपस में गुना करने पर चौंतीस सेंटीमीटर आता है अब इन सभी का सेंटीमीटर में यूनिट दिया है इसलिए सी एम हुआ तो यही इसका आंसर होगा यदि मिनट मीटर में पूछा जाता तो इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर देते चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है मान ले कि एक्स एक लघुत्तम संख्या है जिसे 2000 में जोड़ा जाए तो 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12, 16, 18, 21 कई से विभाजित हो जाती है एक के अंकों का योग क्या है तो सबसे पहले हम एक निकालेंगे उसके बाद एक के अंकों का योग निकालेंगे तो इससे पहले इन सभी का एल निकालना होगा क्योंकि इनसे विभाजित हो रहा है वो संख्या तो पहले 12, 16, 18 और 21 का एल निकालते हैं तो यहाँ हम संख्या ले लिए 12, 16, 18 और 21 अब इन सभी को दो से भाग देते हैं तो ये छः बार में कट जाएगा ये आठ बार में कट जाएगा ये नौ बार में कट जाएगा और इक्कीस उसी तरह से रह जाएगा पुनः इसे दो से काटे तो ये छः तीन बार में आठ चार बार में नौ और एक इक्कीस उसी तरह से रह जाएगा अब फिर इसे तीन से कट करते हैं इसमें कोई भी संख्या ऐसा नहीं बचा जो दो संख्या हो जो कटे किसी संख्या से तो चलिए इन सभी को आपस में गुना कर देंगे अब इन सभी को आपस में गुना किए तो एक आ गया यानी इसका एल सी है अब कह रहा है कि 
एक से एक लघुतम संख्या है जिसे 2000 में जोड़ा जाए तो 2000 से अधिक वो संख्या होना चाहिए इसमें कि एक से जोड़ा जाए तो इसका एलसीएम से विभाजित इन सभी से विभाजित मतलब कि इसका एलसीएम से विभाजित हो तो ये 1008 एलसीएम आया और 2000 ये है यानी कि इससे अगला संख्या एक बार में अगर करे तो 1008 ही होगा इसको अगर दो से गुना करे तो 2016 हो जाएगा यानी 2016 है ये दो बार में विभाजित करने में आएगा अतः एक से जो संख्या होगा वो 16 होगा 16 जब 2000 में ऐड कर देंगे तो 2016 हो जाएगा जो कि 1008 से विभाजित हो जाएगा अगर ऐसे नहीं समझ रहे तो इस तरह से समझिए कि 2000 में अगर 1008 से विभाजित करेंगे तो वहां पर बच जाएगा 992 अब 992 में क्या जोड़ेंगे कि ये फिर 1008 से विभाजित हो जाएगा तो 992 में जोड़ने के 1008 से भाग देना है 992 बचा हुआ है तो 1008 में से 992 घटा देंगे यानी यहां पर कितना बच जाएगा 16 बच जाएगा इस तरह से भी हो जाएगा कि 16 यानी 2000 में 16 ऐड करना पड़ेगा तभी 1008 से भाग जाएगा यानी वह एक से जो संख्या है वह 16 है अब प्रश्न में कह रहा है कि तो x के अंकों का योग कितना होगा तो अंकों को आपस में योग कर देंगे तो ये 16 है यानी 6 और 7 यानी इस प्रश्न का उत्तर 7 होगा x के अंकों का योग 7 होगा चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और बहुत ही शानदार प्रश्न है प्रश्न है वह सबसे छोटी संख्या जिसे 5 10 12 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में दो शेष रहे किंतु 7 से भाग देने पर कोई शेष न रहे तो वह संख्या क्या है यानी इन सभी से जब भाग देंगे तो दो शेष रहे इस प्रकार के तो इसमें क्वेश्चन बनाए थे कि इसका एलसीएम निकालकर दो ऐड कर देते थे लेकिन यहां एक पॉइंट आगे आ गया कि 7 से भाग देने पर कोई शेष न रहे यानी दो ऐड करने के बाद भी वह इस प्रकार का संख्या रहना चाहिए जो कि 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो चलिए सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं हम यहां इन सभी संख्या का गुणनफल ले ले 5 का 5 होगा 10 का 2 गुने 5 12 का 2 गुने 2 गुने 3 15 का 3 गुने 5 तब यहां देखते हैं पांच देखते हैं तो यहां इसमें एक में एक बार इसमें भी इसमें यानी पांच एक बार आया है तो पांच ले लिए उसी प्रकार आगे भी दो देखें कि यहां दो बार आया है तो दो बार दो ले लिए इसके बाद तीन एक बार आया है तीन ले लिए अब सभी को आपस में गुणा करेंगे तो ये 60 आ जाएगा यानी इसका एलसीएम 60 आ गया अब यहां कहता कि प्रत्येक दशा में दो शेष बचे तो 60 प्लस दो कर देते हैं बस है लेकिन आगे करेंगे किंतु 7 से भाग देने पर कोई शेष न रहे तो 60 तो 62 जो है वो 7 से पूरी पूरी भाग न लगेगा शेष बच जाएगा तो इसके आगे संख्या देखेंगे तो इस स्थिति में हम इसको एक ऐसा संख्या से गुणा करते हैं जिसको कि उस संख्या से गुणा करने के बाद उसमें अगर दो हम ऐड करें तो ये 7 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए तो मान के चलते हैं कि यहां 2 से गुणा करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे तो 60 गुणा 120 हो तो 22 हो जाएगा लेकिन 122 भी 7 से पूरी पूरी नहीं कटेगा इसलिए जो गुणा करेंगे उस संख्या को हम k मान लेते हैं तो अब हम यहां पर 7 से भाग देते हैं तो इसको हम अब दो भाग में तोड़ लेते हैं एक देखते हैं कि जिस संख्या 60 के नजदीक जो संख्या है जो 7 से विभाजित है उसको ले लेते हैं तो यहां पर मान के चलते हैं 56k जो है वो 7 से विभाजित है तो 56k 4k अगर हम लेंगे 4k यहां पर रिमाइंडर बच जा रहा है प्लस 2 कर देंगे तो ये 56k 7 से विभाजित हो जाएगा बाकी हमारे पास केवल 4k बचेगा और 4k 2 जो संख्या होना था वो 7 से पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए तो यहां पर दो लेंगे तो 4 दुनी 8 तो 10 हो जाएगा जो कि 7 से विभाजित नहीं है तीन लेते हैं तो 4 12 दो 14 और 14 जो है वो 7 से विभाजित है यानी k बराबर 3 आ जाएगा यहां से हमें मिल गया कि k का मान क्या होगा तो k का मान 3 होगा तब इसमें k का मान मिटा देते हैं तो यहां पर क्या होगा 60 और k के जगह पर क्यों के गुणा में है तो 3 और प्लस में यहां पर दो हो जाएगा यानी इसको आपस में अगर गुना करें तो 60 गुने 3 180 हो जाएगा 
और प्लस दो यानी एक सौ बेरासी अतः एक सौ बेरासी वह संख्या है जिसे हम इन सभी से भाग यदि देंगे पाँच दस बारह पंद्रह से तो प्रत्येक स्थिति में दो शेष बचेगा परंतु तो अगर सात से उसको भाग देंगे तो कोई शेष नहीं बचेगा चेक करके देख सकते हैं जैसे हम चेक ही कर लेते हैं तो सात से इसमें भाग देंगे तो सात दुनी चौदह चार बयालीस हो जाएगा सात छः का बयालीस यानी पूरा पूरा कट जा रहा है लेकिन मान के चलिए कि पाँच से भाग देंगे हम तो पाँच थी या पंद्रह तीन बजेगा फिर बत्तीस हो जाएगा तो पाँच छत्तीस यानी दो शेष बच जाएगा दस से भी देंगे तो दस से यानी सभी संख्या से देंगे तो दो शेष बच जाएगा ये थोड़ा टफ सेक्शन था इसलिए चलिए एक बार इसे फिर देख लेते हैं तो कह रहा है कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जिसे पाँच दस बारह पंद्रह से भाग देने पर प्रत्येक दशा में दो शेष बचे सात से भाग देने पर कोई शेष न बचे तो सबसे पहले पाँच दस बारह का एल्शियम ले लेते हैं एल्शियम साठ आ गया अब चूंकि दो शेष बचाना है इसलिए साठ प्लस दो करते हैं लेकिन इस स्थिति में आगे कह रहा है कि सात से कोई शेष न बचे तो बासठ वैसा संख्या नहीं आ रहा है जो कि सात से पूरी पूरी कट जाए तो वह संख्या इससे आगे वाला किसी न किसी इसका गुणनफल होगा तो मान लेते हैं कि वह संख्या k है तो फिर k को दो भाग में तोड़े जो कि पहला भाग साठ के नज़दीक भाग है जो सात से कट जाए छप्पन एक ऐसा संख्या है जो साठ के बिल्कुल नज़दीक भी है और सात से कट भी जा रहा है तो छप्पन प्लस साठ के दो भाग में तोड़े छप्पन के प्लस चार के और फिर यहाँ से के के मान निकाले तो तीन बार में करेंगे तो चरती बारह तो चौदह जो कि सात से विभाजित है अतः यहाँ पर साठ गुने तीन कर दिए के के मान यहाँ पर तीन रख दिए प्लस दो तो, अब एक सौ बेरासी आ गया अतः एक सौ बेरासी वह संख्या है जो इन सभी से पाँच दस बारह पंद्रह से भाग देंगे तो दो शेष बचेगा लेकिन सात से भाग देंगे तो कोई शेष नहीं बचेगा आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा अगर अच्छा लगा हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर कर दें इस प्रकार के डाउट होगा तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं कल फिर मिलेंगे कोई नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार